ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಕ್ನೌ ರೋಡ್ ತಿಮ್ಮಾಪ್ ತಿರ್ಮಾಪುರ್ ದೆಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಡಿ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಎ ಆರ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಮುಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಯುಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಎ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಡಿ ಎ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾರೆ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎ ಡಿ ಎ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಎ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಓದಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಐ ಐ ಟಿಯಿಂದ ಎನ್ ಐ ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಕ್ಯೂ ಡಿಗ್ರೀಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಐದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಂದ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಗೇಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನು ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎ ಡಿ ಎದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಳು ವೇಕ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾ ಏಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ನೇವಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಂಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ಮಾರ್ಫ್ಸ್ಪೆರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾರ್ಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಪೆರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಾದರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಎ ಡಿ ಎಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ಈ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸರಿಸ್ ಮೆನ್ನು ಮತ್ತು ಏನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್ ಅರೈಸಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಏಳು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪುಣೆಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹವೆವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವೆರ್ ಎವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ದ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವೈಸು ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸೂರು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ